ദില്ലി ദലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചതിക്കളുടെ ചരിത്രം ഒരു ശബ്ദരേഖ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം എന്ന് പലസ്തീനികൾ കരുതുന്ന ജനതകൾ പലസ്തീൻ ജനതയെ കൈയൊഴിയുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദില്ലി ദലി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നവും അറബ് ജനതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഏവർക്കും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ് എന്നതാണ് വളരെ വിശദമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇല്ലിയാസാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റഡീസിൽ ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഇല്ലിയാസ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്തത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലാണ് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇല്ലിയാസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഡയറക്ടറുമാണ് ചതികളുടെ ചരിത്രം ശബ്ദരേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ദില്ലി ദാലി പ്രൊഫസർ ഇലിയാസ് താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നാം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു എ ഇ ഇസ്രയേൽ പാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലൊരു സന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലും അറബ് രാഷ്ട്രീയവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇലിയാസ് എന്ന് എനിക്കറിയാം പലസ്തീൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും അല്ലാതെയും ഈ പാക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇലിയാസ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നേരത്തെ ഇത്തരം സന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായിട്ടോ ഇസ്രായേലിന് ഇതുവരെയും ഒരു സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കാരണം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഖത്തറായിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഒമാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരത്തെ മറ്റേ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് അത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ മുതൽ കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ടർക്കി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇതേപോലുള്ള സീക്രട്ട് അഗ്രിമെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന അഗ്രിമെന്റുകളോ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സന്ധിയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന് കുറെ കണ്ടീഷണാലിറ്റീസും കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റേത് ഒരു രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മിഷനുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരം തുറന്ന ഒരു ഒരു സന്ധിയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ എയർലൈൻസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതോടെ അനുബന്ധിച്ച് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടും കച്ചവടക്കാരായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് നേരിട്ട് രാജ്യ അനുമതി കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അതിനടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്ധിയാണ് അപ്പൊ അതിലും ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് സൗദി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ സൗദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് സൗദിയുടെ രാജാവിന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മതപരമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ട് പള്ളികളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഹാദിമുൽ ഹറമി എന്ന് പറയാ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മതപരമായിട്ട് വലിയ ചർച്ച വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള സംഗതിയാണ് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നാലാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ല ഹിസ്റ്ററി വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹനാൻ അഷ്റാബി എന്ന് പറയുന്ന പലസ്തീൻ ചർച്ചകളുടെ പലപ്പോഴും മധ്യസ്ഥായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള അവരൊരു ഒരു ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടെ ഒരു കാര്യം അവർ എഴുതിയിരുന്നു അല്ല അവസാനത്തെ വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാൽ സ്വയം ചതിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചതിയുടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റീസോ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയുണ്ട് ഈ ചതിയുടെ ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് ജൂതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷനിൽ അവർക്ക് ജൂയിഷ് ഹോം ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോം ലാൻഡ് നാഷണൽ ഹോം ലാൻഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറുഭാഗത്ത് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് അതേ വർഷ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിങ് സോറി ഷറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഷറീഫായിരുന്ന ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെയും ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മക്കയിലെ അന്നത്തെ ഒരു അമീറായി ഒരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഷറീഫായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേപോലൊരു ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പലസ്തീൻ മാത്രമല്ല പലസ്തീൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ ഫൈസൽ അമീർ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈസൽ ഇന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇറാക്കിലെ രാജാവായി മാറിയ അമീർ ഫൈസലും രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈത്തുൽ മുഖദിസ് ഇസ്ലാമിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിൽഗ്രിം സെന്റർ ആണ് ബൈത്തുൽ മുഖദിസ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മക്കയും മദീനയും കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിൽഗ്രിം സെന്റർ ആണ് ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദിസ് അത് ജെറുസലേമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അവകാശം കൂടി കൊടുക്കാം അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും തമ്മിലുള്ള രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി കരുതിയെന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും അതായത് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അമീർ ഫൈസലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പിൻകാലത്ത് ജോർഡാനിലെ രാജാവായി കിങ് അബ്ദുള്ളുണ്ട് അവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷറീഫ് ഓഫ് മക്കയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു അപ്പൊ പലസ്തീനികൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബൽഫർ ഡിക്ലറേഷനെതിരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ചതി ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ കിങ് സോറി ഷറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്ക അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ അറബ് ലോകത്തെ ലീഡറായിട്ടാണ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നത് കാരണം അന്നൊരു പവർ വാക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിലോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് സുൽത്താൻ ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പരസ് പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ പല അറബ് രാജ്യത്ത് പല ആദ്യത്തെ റിവോൾട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആദ്യത്തെ ഒരു അറബ് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ പലപ്പോഴും അറബ് നാഷണലിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനത്തോടുകൂടി പല കവികൾ മിഷേൽ അഫ്ലാക്ക് ഒക്കെ പോലുള്ള അറബ് നാഷണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ബൗദ്ധികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സത്യൽ ഇതിനൊരു ഒരു നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കിങ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മൾ പിൻ പിൽക്കാലത്ത് റാക്കിലെ രാജാവായ ഈ ഫൈസലും പിൽക്കാലത്ത് ജോർഡാനിലെ രാജാവായ അബ്ദുള്ളയും ഒരു പതുക്കെ ഒരു സന്ധി സയനിസ്റ്റുകളായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ധി ഒരു ചതിയാണ് അതിനൊരു അതിന് അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് 
പലസ്തീന്റെ കൈവശാവകാശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രഹസ്യ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രഹസ്യ ധാരണ അനുസരിച്ച് പാലസ്റ്റീൻ്റെ പ്രദേശത്ത് അന്ന് പാലസ്റ്റീൻ അന്ന് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പാലസ്തീൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ആ ഭാഗത്ത് അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അറബ് രാജ്യം അതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം ഹോളി മോസ്കുകളുടെ ഹോളി ഷ്രൈ ഷ്രൈൻസിന്റെ ഒരു ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ലെജിറ്റിമസി ഭരണാധികാരികൾക്ക് ലെജിറ്റിമസി കൊടുക്കാറുണ്ട് സൗദി ആ തരത്തിൽ ലെജിറ്റിമസി കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് മക്ക മദീന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര രണ്ട് മതകേന്ദ്രങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതർവൈസ് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പൊസിഷൻ അല്ല സൗദി രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നേരത്തെ കുറെ കാലം കയ്യാളിയിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒട്ടോമൻ ടർക്സ് ആയിരുന്നു ഒട്ടോമൻ എംപയർ ആയിരുന്നു ഹാദിമുൽ ഹറമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഒരു ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത രാജ്യത്ത് പലതരത്തിൽ ലെജിറ്റിമസികൾ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും സൗദി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ലെജിറ്റിമസിയാണ് ഈ ഷെയ്ഖൽ മ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയും അതായത് ഷെയ്ഖന്മാരുടെ ട്രൈബൽ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പദവിയാണ് ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് അത് പലപ്പോഴും തുർക്കിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുർക്കി കുറച്ച് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സൗദിയുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും തുർക്കിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി വെച്ചിരുന്ന തുർക്കിയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും തുർക്കി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ സൗദിക്ക് ഒരിക്കലും പക്ഷെ സൗദി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മറ്റ് ഈ യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസും അമേരിക്കയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവരതങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും അത് അങ്ങനെ ഒരു ലെജിറ്റിമസി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു ലെജിറ്റിമസി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെറുസലമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കേന്ദ്ര ഒരു ദേവാലയമാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് ആ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പിലൂടെ ഒരു ഒരു ലെജിറ്റിമസി കിട്ടിയും ആ പലസ്തീൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അറബ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഫൈസൽ ലക്ഷ്യം ആ പക്ഷെ അത് ഒരു ചെറിയ ഈ ആൽഫോർ ഡിക്ലറേഷന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം ജൂയിഷ് ഇമിഗ്രേഷൻ വളരെ കൂടിയും ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെ പലപ്പോഴും ഉഗാണ്ട പോലും തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഉഗാണ്ട പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഉഗാണ്ടയിൽ ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡ ഒരു മതപരമായ അജൻഡ എന്ന് മാറി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡ തിയോഡർ ഹർസലൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡ ആയിട്ട് മാറ്റി പല സ്ഥലത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയാണ് അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ശക്തിയായി വരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജൂതന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല മറിച്ച് അപ്പൊ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു സ്ഥലം പകരം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ എല്ലാ മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഈ ഹോളോകാസ്റ്റിനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറെ ദുര പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വംശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഭദ്രമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിൽ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പല പ്ലാനുകൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബാൽഫോ ഡിക്ലേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഡിക്ലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പല ഇമിഗ്രേഷൻ പലസ്റ്റീനിലേക്കുള്ള അലിയ എന്ന് പറയാം അലിയ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ശേഷം വളരെ വലിയൊരു സംഘം ജൂതന്മാര് സയനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാര് ലേബർ സയനിസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർ വലിയ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറ് അങ്ങനെ ഈ സയനിസ്റ്റുകളും ഈ എമീർ
ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് ഈ അറബി അറബികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ഹ്യൂമിലിയേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ബിട്രയലിനെ കുറിച്ചും ചതികളുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ഉടനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ വാറ് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന് അന്ന് ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലാൻ രണ്ട് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും രണ്ട് രാജ്യ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഈ പ്ലാനെ പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ എതിർത്തു പലരും അംഗീകരിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്രായേലിന് സ്വതന്ത്രം വേണം ഇസ്രായേൽ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യം ഉണ്ടാവണം അമേരിക്ക അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലിച്ചു നെഹ്റുവിന് കത്ത് ഗാന്ധിയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളൻബാഹ് വാടിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഗാന്ധിക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി അതിനൊരു അനുകൂലമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ വളരെ രസകരമായ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ ഇവിടെ നടക്കാത്ത ഒരു സംഗതി അത് ഫെഡറൽ പ്ലാൻ ഇന്ത്യ പാർട്ടിഷൻ പ്ലാൻ അതിന് പകരം അസഫലി അസഫലിയോടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഫെഡറൽ പ്ലാൻ ആരാണ് ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമായി മാറിയും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു 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 പലസ്തീൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്ലാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അതിനൊരു അക്കാലത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോസിഷൻ വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പലസ്റ്റീൻ അംഗീകരിക്കുന്നതും സയൻസ് എതിർക്കുന്നതും ഗാന്ധിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു അപ്രായോഗിക പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫെഡറൽ പ്ലാനിൽ നിന്നും കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലാനാണ് അന്ന് പലസ്റ്റീനിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചതിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ അതിൽ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേല് പല ഭാഗങ്ങളും അതായത് പലസ്തീന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പല പലസ്തീൻ വേണ്ടി മാറിച്ച പല ഭാഗങ്ങളും കൈയടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് പലസ്തീൻ അന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് ജോർഡാനാണ് അത് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹാഷ്മേറ്റ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഹുസൈൻ ഷെറീഫ് ഹുസൈൻ ഓഫ് മെക്കയുടെ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മകൻ ഈ ട്രാൻസ് ജോർഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ജോർഡാൻ സ്ഥാപിക്കും അതിന്റെ ഭാഗം പതുക്കെ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള പലസ്തീന പ്രദേശം കൈയടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു പലസ്തീൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതും ആദ്യത്തെ തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ അതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അറബ് ലോകത്തിന് തിരിച്ചടി അതായിരുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് രൂക്ഷമാവുകയും അതിങ്ങനെ അവർ അനക്സ് ചെയ്യും അമ്പതുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അത് ഒരു ഒരു പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ പലസ്തീൻ്റെ അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ പലസ്തീൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ്റെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അഭയാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചൂടാൻ കുറെ കാലത്തെ അഭയാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പോലും അഭയാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങളോടൊക്കെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നത്തെ കാണാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിനൊരുതരം അടച്ചമർത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും ജോർഡാൻ ചെയ്തിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് വരെ ഏതാണ്ട് അതേ പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ജോർഡാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറബ് പലസ്തീൻ കൂട്ടക്കൊല നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ജോർഡാൻ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോർഡാൻ അപ്പൊ ജോർഡാൻ ഇങ്ങനെ അമ്പത് അമ്പതുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടത്തിയപ്പോ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രേഷൻ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത
ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടം വളരെ രസകരമായ ഘട്ടമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഈ ഇസ്രായേലി പാലസ്റ്റീൻ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് പാലസ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ അറുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള അറുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അറുപത്തിയേഴ് ലാൻഡ്മാർക്കായി മാറാൻ കാരണം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലാണ് അറബ് രണ്ടാമത്തെ അറബ് ഇസ്രായേലി യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴില് നാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറബ് ഫോഴ്സും ഇന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വരായി തീർന്ന ഏരോ ഷാരോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേറെ ഒരു ഒരു ഇസ്രായേലി ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു കാലം അതിൽ അറബ് ഫോഴ്സ് പരാജയപ്പെടുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടം വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് ദേശീയതയുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് പല ദേശീയതകളും കൂടിക്കിടക്കുന്നതിന് കൂടിക്കൊഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പല ദേശീയതയിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ കാണുന്നു നമ്മൾ ദേശീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ദേശീയതകളെ എങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ കാലം മുതൽ നേരിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ നേരിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അതിന് അടിച്ചമർത്താനും പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ ദേശീയത പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്നത് അറബ് ദേശീയതയുടെ അതേപോലെ തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പല പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്തീനികൾ അറബികളാണോ വെച്ചാൽ അറബികളാണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഒരു പലസ്തീൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകതരം ദേശീയത ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത് ആ ദേശീയത രണ്ട് ദേശീയതകൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ജൂത ജൂത ദേശീയത സൈനസ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയ പറയപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയത ഈ രണ്ട് ദേശീയകൾ തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ നടന്ന പോലെ രണ്ട് ദേശീയകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആണ് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർ എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മാത്രമല്ല അറബ് ദേശീയത അതിനെ അതിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഉയർന്ന് വീണ്ടും അതിനെ ഒരു വളർച്ചയെ തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പല അറബ് ലോകത്തെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരെ ഇതെല്ലാം അധീനപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ചുരുങ്ങിയിട്ട് പല പ്രാദേശിക ദേശീയതകളായി മാറി ഇപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേശീയത വരുന്നു മറ്റ് സിറിയൻ ദേശീയത വരുന്നു അങ്ങനെ പല അതിൽ തന്നെ വളരെ വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള ഉൾ ചെറിയ ചെറിയ ദേശീയതകൾ പിന്നെയും ഉപദേശീയതകൾ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ സുന്നിയുള്ള ഒരു ദേശീയത വരുന്നുണ്ട് ഷിയാകളുടെ വേറെ ദേശീയ അറബ് ഷിയ വംശയ ദേശീയത വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഉപദേശീയതകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയ സ്വഭാവങ്ങളെ ഈ ദേശീയ വ്യത്യസ്തമായ ദേശീയകളെ ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരേ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുകയും പിൽക്കാലത്ത് അറബ് നാഷണലിസ്റ്റിന്റെ ചാമ്പ്യനായി മാറുകയും ചെയ്ത ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ അദ്ദേഹം ഈ പലസ്തീൻ ദേശീയത അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ ഒരു പ്രത്യേക ദേശീയമായിട്ട് കണ്ടില്ല മറിച്ച് അറബ് ദേശീയമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണും ഇതൊരു അറബ് കോഴ്സ് ആണ് ഒരു പലസ്തീനിയൻ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല അറബ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ അറബ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു രാഷ്ട്ര വിഭാഗം ചേരും ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡ് ആ അറബ് വേൾഡിന്റെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വലിയ ദേശീയതയും ആ ദേശീയത ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ ദേശീയതയാണ് പലസ്തീൻ അപ്പൊ പലസ്തീന് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയത സ്വഭാവം ദേശീയ സ്വഭാവം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിന് മറിച്ച് അറബ് ദേശീയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഈ പലസ്തീനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനും പലസ്തീൻ ദേശീയ പോരാളികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു ഭൂമികയിലാണ് വളർന്നത് അദ്ദേഹം അതൊരു ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും അറുപതുകളിൽ അറുപത്തിയേഴ് വരെയും അറുപതുകളെ തുടക്കം പോലെ അറുപത്തിയേഴ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യം പലസ്തീൻ്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം പലസ്തീന് വിമോചനം നേടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം
ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പലസ്യം ദേശീയതയെ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലും അടിച്ചം വർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി ഈ നാസറിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ പരിശോധന നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സ് ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് അത് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സോവിയറ്റ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു സമാന്തര സ്വഭാവം സോവിയറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പല ഉപദേശികളെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ സാംസ്കാരികപരമായ ചില വ്യതിരിക്തകൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പരാജയം ഒരു വലിയ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രം വലിയ വലിയ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറബ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പല ഔന്നിത്യത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശീയ തല സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാൻ ഒരിക്കലും നാസൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അറുപത്തേഴ് വരെ ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അറുപത്തേഴ് പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യ ഒരു പുതിയ തരത്തിൽ മോഡേൺ ദേശീയത നേരത്തെ മോഡേൺ ആയിരുന്നു പ്രീ മോഡേൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു റീബേർത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുവരെയും ഒരു ഗ്രേറ്റർ അറബ് വേൾഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറബികളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അറബികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പരസ്പരം പൂരകമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതിന് മാറിയിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പലസ്തീൻ ദേശീയ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അങ്ങനെ ഒരു 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 വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴത്തിനും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ അറബി രാജ്യങ്ങളിലും പതുക്കെ 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 ഈ പലസ്തീനെതിരെയായിട്ടുള്ള ചില അത് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോർഡാൻ ജോർഡാനിൽ അറുപത് കോടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അവിടെ ഒരു എക്സൈൽ ഒരു മന്ത്രിസഭ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള പല ആളുകളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉൾ അവർക്ക് ഉൾ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം പലസ്തീനിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഫത്ത് അതായത് പി എൽ ഒ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഇവർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായ ത്രട്ടായിട്ട് മാറുമോ എന്നുള്ള അയാൾക്ക് പതുക്കെ ഇവരെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ പാലായനങ്ങളും ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള പാലായനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിൽ ഈ ഒക്യുപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പാലായനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ട പാലായനം മുഴുവൻ വെസ്റ്റിലേക്കും പല രാജ്യത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പാലായനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലായനങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഒരു ഈ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് പലസ്തീനികൾ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു ദേശീയത വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് വളരെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയതയായിരുന്നു അതിന് അതിന് അതിനുള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവ ദേശീയതായിരുന്നു അത്തരം ഒരു വളരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം മതവിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഉള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ദേശീയത ഒരു 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 ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ദേശീയതയായിരുന്നു ഈ വലസിൻ ദേശീയത ആ ദേശീയതയ്ക്ക് ആ ദേശീയത ഒരു വളർച്ചയാണ് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അതായിരുന്നു അറബികൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പലസ്തീനികൾ അവരെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയും അവരൊരു ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിന്റെ അറബ് ലോകത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷം പതുക്കെ അറബ് ലോകം തന്നെ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും സോവിയറ്റ് നേരിട്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു തണൽ പറ്റി നിന്നിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അറബികൾ പല അറബ് പല രാജ്യങ്ങളും പല നേതാക്കന്മാരും അത്തരം ആളുകൾ പ്രത്
പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവര് സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലായിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ എഴുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തിനഞ്ച് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ എഴുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഈജിപ്ത് കുറെ കൂടെ അമേരിക്ക ഒരു അടുക്കുന്നു അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥ ശ്രമം നടത്തുകയും അങ്ങനെ എഴുപത്തി ഒമ്പതില് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് അക്കൗഡിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പുനരാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പരാജയ ശേഷം ഈ ഈജിപ്റ്റ് എടുത്ത് എടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം തള്ളി പറഞ്ഞ പല രാജ്യങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ ഈജിപ്റ്റിനോടും യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഗൾഫിൽ വലിയൊരു ഒരു റിസപ്ഷൻ അമേരിക്ക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിൽ സെക്കൻഡ് ഓയിൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ വേവ് ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അന്ന് അത് ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് അമേരിക്ക പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും അമേരിക്ക അത് തിരിച്ചറിയും അമേരിക്ക വലിയൊരു ചങ്ങാത്തം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പൊതുവെ അമേരിക്കയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനും അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ അമേരിക്കക്ക് ഒരു 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 സ്വീകാര്യത അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പതുക്കെ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിൽക്കാലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യം ഇപ്പൊ സിറിയായിട്ടോ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലം വരെയും സിറിയായിട്ടുള്ളൊരു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്വാധീനമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി മാറി പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യമനിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ യമനിലൊരു വിപ്ലവം നടക്കുകയും ആ വിപ്ലവം വേറെ തരത്തിൽ ഒരു പരാജയമായി മാറുകയും ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് യമനുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ യമൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ യമനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒമാനൊക്കെ പോലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധി സൃഷ്ടിക്കും അവിടെ അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരിക അമേരിക്ക അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കുറെ കൂടെ സാന്നിധ്യം കുറെ കൂടെ ശക്തമാവുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് നേരത്തെ ഫലസ്തീൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വീകാര്യതകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വീകാര്യത കൂടുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കട വലിയ കൂട്ടായ ആക്രമണം പലസ്തീനെതിരെ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിന് പൊതുവരുമായിട്ട് സ്വീകാര്യത കിട്ടുകയും ചെയ്തു പല രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറുകളാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പല ഇസ്രായേലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള തെറ്റാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആളുകൾ പല തെറ്റിദ്ധാരണ നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്താണ് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊന്നും അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ പകുതിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിനും എഴുപത്തി ഏഴിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എഴുപത്തി സോറി എഴുപത്തി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആഗോളതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് അമേരിക്കയെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മധ്യസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമ നേതാക്കന്മാർ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് പലസ്തീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായിട്ടൊരു വേൾഡ് പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് പല സിനിമകളിലൂടെയും തെരുവ് പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന് മാത്രമല്ല ലോക മനസ്സാക്ഷിക്ക് മുമ്പിൽ ഇസ്രവാളി ഇസ്രായേൽ കുറ്റവാളിയാവുന്നതും ഈ സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയ സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന പലസ്തീന് നിരന്തരമായിട്ട് പലസ്തീൻ തടയപ്പെടുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളുടെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ തെരുവുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു സ്വീകാര്യത പലസ്തീന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് സാധ്യമായത് ഒരു തരത്തിൽ പലസ്തീൻ്റെ ഒരു പലസ്തീൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആക്കാനുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ആ സ്വീകാര്യത പോവുകയും അവർ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ചില അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട
സയനിസം പലതരത്തിലുള്ള സയനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലേബർ സയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കൂടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഭരണത്തിലെപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 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 മൃദു സമീപനമായിരുന്നില്ല എന്നാലും കുറെ കൂടി ഈ ഉൾഭരണത്തിനുള്ളിലുള്ള ചില സാ ഒരു ഒരു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ശ്രദ്ധ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ഭരണത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ രീതി എങ്ങനെയും അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇതൊരു വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾ പല തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ പലപ്പോഴും ഇതൊരു മൊഷേദയാനയൊക്കെ പോലെ ആളുകൾ അതിന് പ്രധാന പോളിസി മേക്കേഴ്സിൽ ഒരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം അറബ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഇസ്രായേലിനകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തെ നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം പാലസ്റ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള പാലസ്റ്റീനിന് ഉള്ളിൽ നടന്ന ചില സംഗതികളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പാലസ്റ്റീൻ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു തരത്തിൽ റിസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ട ബ്രിട്ട അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എതിർക്കുമ്പോൾ പോലും മറ്റ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്ത് വലിയൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു റിസെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തുല്യ പദവി രാജ്യങ്ങളല്ല തുല്യ പദവി കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ അടക്കം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരു പദവി കൊടുത്തിട്ട് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു പതുക്കെ ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പലസിനി മോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മോറൽ ക്രൈസിസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ പതുക്കെ പതുക്കെ പെഡ്വേർഡ്സ് ചെയ്തൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആ സമയത്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇവർ പല പതുക്ക പതുക്ക അധികാരം കിട്ടും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവർ ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ പതുക്കെ അകന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇടപാടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു തരം അവരൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക് ഈ ഇതെല്ലാം ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക് തകർന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് യൂസഫ് സായിക് ഒക്കെ പോലത്തെ ആളുകൾ തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോറൽ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോറൽ ഫാബ്രിക് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ പതുക്കെ ഈ പലസ്റ്റീൻ ഒറ്റ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പല പല സംഘടനകളിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അതിന്റെ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പകരം പല പ്രത്യേക പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പരമായിട്ടുള്ള ചില ഒരു വെള്ളം ചേർക്കലിനെക്കെതിരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീൻ അന്ന് പലസ്തീൻ പ്രസ്ഥാനത്ത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന യൂസഫ് സായിഗാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് അദ്ദേഹം വളരെ നിശ്ചിതമായിട്ട് ഇനി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് നെഡ്വേർഡ്സ് ചെയ്തൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഓസ്ലോ അക്കോഡിന് ശേഷമാണ് തുറന്നു തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായിരുന്ന പലരും ഇതിന് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂടുതൽ കീഴടങ്ങലുകളിലേക്കും കണ്ടീഷണാലിറ്റീസിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല പാക്റ്റുകളിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 സ്വഭാവം ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റിനിങ് പലപ്പോഴും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വന്നത് അത് പതുക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പലസ്റ്റീനിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുൻകീരിയിലേക്കുള്ള സമരത്തിലേക്ക് പോയിരണം അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനം എൺപത്തേഴില് ഇന്തിഫാദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ഒരു സവി ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക നേതാവോ പ്രത്യേക സംഘടന അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങള
ഭരണകൂടത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്രേൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണലി ഹേർട്ട് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി മൈസൂരിയപ്പെടുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഇന്തിഫാദയുടെ സമയത്താണ് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇതിന്റെ ഗതിയൊക്കെ മാറ്റി അത് സദാ മുസൈന്റെ കുവൈത്ത് ഇൻവേഷനാണ് ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ സദാ മുസൈന്റെ കുവൈത്ത് ഇൻവേഷനെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റായിരുന്നുള്ള എന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഈ എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തൊണ്ണൂറ്റുകൾ ആദ്യം വരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ മൊമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു കാരണം ഈ കുവൈത്ത് ഇൻവേഷൻ വരുന്ന ഓടിയിട്ട് ഇത് പ്രസക്തമല്ലാതാവുന്നു അപ്പോ അന്ന് സിദാം ഹുസൈൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇസ്രായേൽ ഓക്യുപൈഡ് പാലസ്റ്റീൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ആ അവിടുന്ന് ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ആ ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ പിന്മാറണി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വിട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൊയ്റ്റ് വിട്ടുകൾ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് അതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കും അവിടെ ഒഴിവാകും പക്ഷേ സദാം ഹുസൈൻ ചെയ്ത് അന്ന് അവിടെ ചെയ്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പോയാൽ ഞാൻ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ലോകത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും അത് അത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ എന്നാൽ ഈ ഇന്തിഫാദ ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഓസ്ലോ എക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമാധാന ഉടമ്പടി അതും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അതിന്റെ രണ്ട് ഇപ്പോ ചതിയുടെ രൂപം അതിന്റെ ഉണ്ട് ശരി കാരണം എഡ്വേർഡ് സേതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഉടമ്പടികളെല്ലാം ഒരു ചതിയാണ് ഉടമ്പടികൾ ഒരു തരത്തിലും ജസ്റ്റിസ് നീതി എന്ന് ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികളായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിലൊക്കെ വശംവതരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ ഉപാധികൾ വെച്ചിട്ടോ ഈ കണ്ടീഷണാലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉടമ്പടി പോലും കണ്ടീഷണാലിറ്റീസിന്റെ ഒരു വലിയ നേരുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അതിലൊരിക്കലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഓക്യുപൈഡ് ലാൻഡ് പിന്നെ ഈ റെഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം അതിന് ഇത്ര വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അമേരി ഇനി ഈ പുതിയ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായാൽ പോലും റെഫ്യൂജീസിന്റെ പ്രശ്നം അന്നും നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ആ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാതെയാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ലെബനോണിൽ പോയിരുന്നു ലെബനോണിൽ പോയപ്പോ അവിടെ വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സബ്ര ഷട്ടില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പലസ്തീനിയൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതും കേട്ടിരിക്കും കാരണം ലെബന ലെബനോണായിട്ടുള്ള ലെബനോണിലെ സിവിൽ വാറിൽ അന്നത്തെ മാരനൈറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ സഹായത്താൽ അന്ന് ഇസ്രായേൽ അവിടെ കടന്നു കയറി അവിടെ ഈ സബ്ര ഷട്ടിലിൽ പലസ്തീനിലെ കൂട്ടകൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ സബ്ര ഷട്ടില എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക അറബ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സിറിയ സിറിയയിൽ ആദ്യകാലത്ത് കുടിയേറിയ ജോർഡാനിയിൽ നിന്ന് നേരെ ദമാസ്കസിലേക്കാണ് പി എല്ലോടെ ആ സ്ഥാനം മാറുന്നത് അവിടെ ഒപ്പം തന്നെ കുറെ പലസ്തീനികൾ അവിടേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാലായനം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നു ആ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു പാലായനം ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ജോർഡാനിലേക്ക് പിന്നെ അവസ്ഥ നന്നായപ്പോൾ ജോർഡാനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടപ്പാലായനങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സിറിയയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലബനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കുറെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള നിരന്തരമായ പാലായനങ്ങൾ ചരിത്രം ഈ അറബ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പല സീനുകൾക്കുണ്ട് അത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം പാലായനം ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അത് വളരെ സങ്കടകരം ഒരു 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 ഇത്തരം അഭയാർത്ഥ സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയും സംസാരിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആ വേദന സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ഹനൻ
രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഇവർ ശത്രുക്കളായിട്ട് കരുതി ഈ ഒരു ഒരു അവരെ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പൊസിഷനിൽ നിന്നും പല ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാടെന്ന് പറയുന്നത് പറയാനില്ല കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസം പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ജനത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നേരിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു ആയിട്ട് ഒരു സമൂഹം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മാത്രം ഏറ്റു പിടിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാത്രം പലസ്തീൻ പ്രശ്നം മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ മുഴുവൻ ഇത്തരം ഏറ്റെടുക്കലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറാൻ പതുക്കെ ഇതിൽ ഈ ഇതിലേക്ക് ആയിരുന്നു കടന്നു വരുന്നത് ഇറാന്റെ ഒരു വരവ് തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇറാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഇസ്രായേലി പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു 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 ഇതിലൊരു ഒരു ഷിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അജണ്ട കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന പലസ്തീൻ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലബനോൺ ലബനോണിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അടുത്ത പ്രദേശം മറ്റൊരു അടുത്ത പ്രദേശമായിട്ടുള്ള സിറിയയിലും ഒരു ഷിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷിയ അവിടുത്തെ പെഹിസ്ബുള്ള പോലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഇറാൻ അവിടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതും ഒരു 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 ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഷിയ സോറി ലബനീസ് വാറിൽ അന്ന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഒന്ന് ഷിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഹെസ്ബുള്ളായിരുന്നു ഹസൻ നസ്രുള്ളയുടെ അതിലുള്ള ഹെസ്ബുള്ളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പതുക്കെ ഈ ഇവരിൽ നിന്ന് അറബ് ശക്തികളിൽ നിന്ന് അറബ് ലോകത്ത് വലിയൊരു വാക്വും വരെ ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കലി വലിയൊരു വാക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ ഉയർന്ന നേതാവോ വലിയ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഗമാൽ അബ്ദുൽ ഹസനെ പോലെ സുദാം ഹുസൈനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നേതാവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇറാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാലസ്തീനിയൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ഒന്നും ആയിരിക്കും ഇല്ല ഇപ്പൊ യു എ ഇ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സമയത്തും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ ചില സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കിങ് ഫൈസൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് ഫൈസൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചെന്നുള്ളതും പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഓസ്ലോ അക്കോഡിന് ശേഷം തായിഫ് അക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങനെ ചില ചെറിയ 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 ഇടപെടലല്ലാണ്ട് സൗദി വളരെ അധികം നിരാകരിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെ അവർ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് സൗദി അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും എതിർ ഭാഗത്താണ് സൗദി എന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ഷോക്ക് അന്ന് പക്ഷെ ആ ഓയിൽ ഷോക്കിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു അന്ന് സക്കി അമനി സക്കി അമനി ആയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓയിൽ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് അന്ന് ഒരു ഒരു ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 അടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതല്ലാതെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ഒരിക്കലും സൗദി അറേബ്യ നടത്തിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നെഗോഷിയേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഒരു പൊസിഷനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ളത് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാസിറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എപ്പോഴും ഇസ്രായേലും സൗദി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിലടക്കം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിലടക്കം ഇപ്പൊ പല കമന്റേറ്റേഴ്സും പറയുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലും പത്തൊമ്പതിലും നടത്തിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള
വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ഏതാണ്ട് പരാജയം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ പലസ്തീന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒരു ലോകാഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ കോസിന് വേണ്ടി ഒരു ലോകാഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ സഹനം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതിനും കടന്ന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വാചകം പറയാം ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വാചകമുണ്ട് പലസ്തീൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും ഇസ്രയേൽ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമുമാണ് കാരണം പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ പലസ്തീൻ നമുക്ക് ഒരു ഈ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കഥ പറയാം അത് അത് അതിനൊരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനം നടന്ന ഒരു അറബ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ അന്ന് ഒരു ഏരിയൽ ഷാരോൺ എന്ന് പറയുന്ന പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ ഒരു ഒരു കോടതി ആ കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുക ട്രയൽ നടക്കുകയാണ് ആ ട്രയലില് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്ന ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറബുകൾ നിങ്ങൾ കൊന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഞാൻ അല്ല കുറ്റക്കാരൻ കുറ്റക്കാരൻ ഇസ്രയേലി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളുകളിൽ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എം ടി ലാൻഡ് ലാൻഡ് വിതൌട്ട് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ആ രാജ്യത്ത് അത് ആ രാജ്യം ആ സ്ഥലം രാജ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അത് യഹൂദം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അത് ലാൻഡ് വിതൌട്ട് പീപ്പിൾ ഈസ് ഫോർ പീപ്പിൾ വിതൌട്ട് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോമിസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്ന അറബിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ചു കൊള്ളുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായ ലോജിക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ എം ടി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത്തരം നാരേറ്റീവ്സ് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങൾ എം ടി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരു ബാർബാറേക്ക് ഒരുതരം ഓറിയന്റൽ പരി ഒരു ഗെയ്സ് ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ പല ആളുകൾ എഴുതുന്നതിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിലൊക്കെ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രീ മോഡേൺ ആയിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു തുല്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഗണനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവരങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു എപ്പോഴും കരുതുന്നുണ്ട് ലോകം അവർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സഹതാപമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു സോളിഡാരിറ്റി അല്ല മറിച്ചൊരു സഹതാപമാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജിലുള്ള ടെലിവിഷൻ ഇമേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഉള്ള നിരന്തരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മളോട് നമ്മളൊരു തുല്യ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു എം ടി ലാൻഡിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയിലാണ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലായിരുന്നു എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ അറബ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കാരണം അറബ് ലോകത്ത് ഇവരെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ പലസ്തീനുകളെ കാണുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇവരെ ഒരു ഒരു ത്രട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഒരു കൾച്ചറൽ ത്രട്ടായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്നത് കാരണം ഇവരെ സംസാരം ഇവരുടെ ഒരു വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ആളുകളും വളരെ എന്താ തുറന്ന ആളുകളുമാണ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർ അവരോട് ഒരു 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 നെറേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഇവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു തരം പലതരത്തിലുള്ള തീയറികൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് അവരവിടെ ചെല്ലുന്ന അവിടെ ഒക്കെ അവർക്കെതിരെ 
നിരന്തരമായിട്ട് പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവർ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ശത്രുവായി മാറി ശത്രുവായി കാണുകയും ചെയ്യുവരെ അപ്പൊ ഒരു 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 വേൾഡ് പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് മറിച്ച് ഒരു ഒരു എവറി ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുവായിട്ട് അവരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മഹമ്മൂദ് അറബിഷിന്റെ ഒക്കെ പോയിട്രി വളരെ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മഹമ്മൂദ് അറബിഷിനെ വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു അതിനെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറബ് ജനതയല്ല നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല തരത്തിലുള്ള മോശപ്പെട്ട പ്രചരണങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് എമിരാത്തികളും അല്ല മറ്റ് അറബ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ദുബായിലും യു എയിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകളും പലസ്തീനിയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രചരണം അവരെ കുറിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അരിൽ ഷരോണിന്റെ ഒരു ഒരു കുയുക്തി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആ കുയുക്തി എപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എം ടി ലാൻഡ് എന്നുള്ളതും സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിറ്റി തൊട്ട് നിന്നാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം മൊത്തം അറബ് ലോകത്ത് അറബ് ലോകം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എത്ര പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനതയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അകൽച്ച പലശീലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ അറബ് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അറബ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ പതുക്കെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ളൊരു പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് പോലെ അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട് ഈ പലസ്തീൻ ഇഷ്യൂവിൽ ഒരു അറബ് ജനതയുടെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒരു ജനതയുടെ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇസ്രയേലിനും ഇസ്രയേലിന്റെ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഉറപ്പാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരിക്കലും ഇനി അതൊരു ഒരു പലസ്തീൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അറബ് ലോകത്ത് ഒരു വലിയ അവരോട് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന രൂപപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനോട് അനുകൂലമുള്ള ഒരാൾ ജനത അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം വാർത്തയെ പോലും ഇല്ലാണ്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സിറിയയുടെ ഈ റെഫ്യൂജീസ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്ന വന്നു ഓടിയിട്ട് മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി മാറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാത്രല്ല ഇസ്രായേൽ അതിനൊരു തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പലസ്തീൻ ജനതയെ തീവ്രവാദികളായിട്ടും നിരന്തരമായിട്ട് അവർ ഇമേജ് തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെലിവിഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തരം അതിലും ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ഈ അവിടുത്തെ സമാധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സംഘങ്ങളെയും പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇസ്രായേലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ലെജിറ്റിമസി നമ്മൾ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് എനിക്ക് വെച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒരുപക്ഷെ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ ലെജിറ്റിമസിയും പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അറബ് പ്രശ്നം എന്നതിനുപരി ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നമായിട്ട് ലോക രാഷ്ട്രീയം അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് കാരണം ചില അതൊരു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അറബ് ഇസ്ലാമിക പ്രശ്നം കൂടെ കിട്ടിയാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്ര മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല മുഴുവൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഇത് ലെജിറ്റിമസി തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ചില ദുസൂചനകൾ നൽകുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളും പിന്നെ അത്തരം പത്രവാർത്തകളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽസ് തന്നെ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ അപ്പൊ ആ ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിങ്ങനെ അത് നമ്മളെ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഡാരിറ്റി കൊടുക്കാനോ അതിനും മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് അതിന്
ഒരു ജനതയാണ് ഇത്രയും നേരം ഇത്ര വളരെ വിശദമാണ് നാം ഒരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ സഹനത്തിൽ നിന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും പോരാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലമാണ് നാം ഈ വീണ്ടും ഈ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കട വീണ്ടും വരാം ഈ ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സമയം വിശദമായിട്ട് ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞതിൽ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു പ്രൊഫസർ ഇല്ലിയാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളോടും നന്ദി പറയുകയാണ് ചതിക്കലുടെ ചരിത്രം സ്വന്തം എന്ന് പലസ്തീനിയൻ ജനത കരുതിയ ജനതകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പലസ്തീൻ ജനതയെ എങ്ങനെയാണ് കൈയൊഴിയുന്നത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദിലി ദാലിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് ഇല്ലിയാസാണ് കേരളത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഡയറക്ടറുമാണ് പ്രൊഫസർ ഇല്ലിയാസ് ദിലി ദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ